செய்திகளை பார்க்கலாம் சென்னை மாநகர காவல் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நாளை முதல் வணிக வளாகங்கள் தவிர்த்து ஷோரூம்கள் ஜவுளி நகை கடைகள் இயங்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் டாஸ்மாக் கடைகளை திறக்கவும் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னையில் கொரோனா பரவலை தடுக்கும் விதமாக அமல்படுத்தப்பட்ட முழு ஊரடங்குக்கு பிறகு திங்கட்கிழமை முதல் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முந்தைய தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் சென்னையில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளில் மேலும் சில தளர்வுகள் அளித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார் அதன்படி காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை காய்கறி மளிகை மற்றும் தேநீர் கடைகள் செயல்படலாம் தேநீர் கடைகளில் பார்சல் மட்டும் வழங்க வேண்டும் என்று கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் சேவைக்கு மட்டுமே அனுமதி வணிக வளாகம் தவிர்த்து அனைத்து ஷோரூம்கள் பெரிய கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை இயங்கலாம் என்றும் முதலமைச்சர் பழனிசாமி கூறியுள்ளார் இதனிடையே தற்போது முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ள சென்னை மாநகர காவல் எல்லை மற்றும் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் சில பகுதிகளில் திங்கட்கிழமை முதல் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படுவதற்கான வழிகாட்டு முறைகள் தொடர்பாக அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகங்களுக்கு தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார் அதில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அனைத்து தனியார் அலுவலகங்கள் தொழிற்சாலைகள் ஐம்பது விழுக்காடு ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது வாடகை கார்களில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து மூன்று பயணிகளையும் ஆட்டோக்களில் ஓட்டுநர் தவிர்த்து இரு பயணிகளையும் ஏற்றிச் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சலூன் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் மீன் இறைச்சி கடைகள் உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கடைபிடித்து செயல்படலாம் அதே நேரம் மின்சார ரயில் மெட்ரோ ரயில் திரையரங்கு சுற்றுலா உள்ளிட்டவைகளுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை தொடரும் சென்னையை தவிர்த்து திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஆண்டுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் குறைவான கிராமப்புற வழிபாட்டுத் தலங்களை திறக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் நூறு விழுக்காடு ஊழியர்களுடன் இயங்கலாம் தேநீர் கடைகள் உணவகங்கள் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையும் டாஸ்மாக் கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையும் திறக்க அனுமதி அளிக்கப்படுவதாக தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார் இதுபோல் மதுரையில் திங்கட்கிழமை முதல் ஜூலை பன்னிரெண்டாம் தேதி வரை ஏழு நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுகிறது மதுரை மாவட்டத்தில் மதுரை மாநகராட்சி பறவை பேரூராட்சி மதுரை கிழக்கு மதுரை மேற்கு மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட கிராம ஊராட்சி பகுதிகளிலும் முழு ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொது முடக்க உத்தரவு காலத்தில் ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அத்தியாவசிய பணிகள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படும் ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு என்பதால் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான பகுதிகள் ஆட்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி இருந்தன தமிழகம் முழுவதும் முழு ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டதால் பால் மருந்தகங்களை தவிர மற்ற அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டன சென்னை அண்ணா சாலை வாலாஜா சாலை உள்ளிட்ட நகரின் முக்கிய பகுதிகளும் ஆட்கள் நடமாட்டமின்றி காட்சியளித்தன காஞ்சிபுரத்தில் முழு ஊரடங்கு விதிகளை மீறி சாலையோரம் திறக்கப்பட்ட மீன் கடைகளை போலீசார் அகற்றினர் கோவையில் முக்கிய சாலைகளில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்ட போலீசார் பொதுமக்கள் யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் என ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவுறுத்தினர் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மட்டும் யாரும் வெளியே வராதீங்க பொது ஊரடங்கு தேவையில்லாம அனுசரியா யாரும் வெளியே வராதீங்க அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து அரசு அறிவித்துள்ளபடி இன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் யாரும் வெளியே வராதீங்க தேவையில்லாம அனுசரியா யாரும் வெளியே வராதீங்க கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜூஜுவாடி சோதனை சாவடியில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார் கர்நாடகாவில் இருந்து இ பாஸ் பெற்று வருவோரையும் திருப்பி அனுப்பினர் ஊரடங்கை மீறி வெளியில் வந்ததாக கூறி ஒரு சில வாகன ஓட்டிகள் மீது தடியடி நடத்தி விரட்டி அடித்தனர் வேலூரில் முழு ஊரடங்கை மக்கள் கடைபிடிக்கும் வகையில் மக்கள் யாரும் வெளியே வர வேண்டாம் என இருசக்கர வாகனங்களில் ரோந்து சென்று ஒலிபெருக்கி மூலம் போலீசார் அறிவுறுத்தினர் 